여러분, 지식 English 진행을 맡은 세리나 황입니다. Hello everyone, I am Serena Huang. Welcome back to the program. So in today's video, we're going to be talking about a type of food. Now I'm going to give you a few clues. Perhaps you can guess what it is. This is a type of food that we eat here in Korea. It's something that we can easily get at a, your nearest convenience store. Uh, it's relatively inexpensive and it also comes in a triangle shape. Can you guess what it is? Well, here's today's video. Cold, cold 
That was a very interesting video, wasn't it?、Uh, this video was talking about three usual suspects or three people who are competing for one samga kimpa, right? Uh, yeah. So the owner,、uh, the person who works there, the part-time worker, as well as、um, the customer, right? Okay. So 삼각 김밥을 일단 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 그리고 삼각 기, 어, 김밥 같은 저렴하고 간편한 한 끼를 어떻게 표현할 수 있을까요? 자, 지식 복화부터 시작하겠습니다. So the first、uh, expression is 저렴하고 간편한 한 끼. 저렴하고 간편한 한 끼. 영어로 바꿔 보겠습니다. 자, 저렴한 할 때는 cheap, inexpensive 이두 단어 있는데요. Cheap하고 inexpensive의 차이는요. 일단 일세, 일상생활에서는 cheap를 더 많이 사용하고요. 어, inexpensive하고 cheap는 둘다 값이 싼이라는 의미가 있지만 어, cheap 라고 할 때는 어, 그런 의미도 있고 또 뭔가 질이 안 좋다, 질이 저렴하다 이런 의미도 있습니다. 그래서 어, 참고하세요. 자, 간편한은 convenient, convenient. 오케이. Okay. 한 끼, 한 끼는 a meal. 그 하나를 더 강조하고 싶으면 one meal라고 하셔도 되는데 이 어 안에 하나라는 의미가 어, 있죠. 자, 그러면 저렴하고 간편한 한 끼는 a cheap and convenient meal. a cheap and convenient meal, right? Okay, let's take a look at a sentence example. 바쁜 날에는 엘사는 햄버거를 즐겨 먹는다. 저렴하고 간편한 한 끼이기 때문에. On a busy day, Elsa likes to grab a hamburger because it's a cheap and convenient meal. 자, 여기 grab라고 할 때는 이 동사는 이, 이 잡다라는 의미도 있지만 grab a bite to eat. Grab something to eat. 뭐를 간단히 먹다, 간단히 마시다 이런 의미도 있습니다. So、uh, she likes hamburgers because it's a cheap and convenient meal. Okay. What about you? What kind of food do you like that is cheap and convenient? Okay. Let's take a look at the next word. 유통기한. 유통기한을 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? Best before date. Expiration date, expiry date. 자 수입한 식료품을 사본 적 있으시면 이 표현들 다한 번씩은 보셨을 거예요. 어, best before date라는 어, 표현도 있고 expiration date. 이거는 주로 미국에서 많이 사용하고요. Expiry date. 이거는 주로 영국에서 많이 사용합니다. 하지만 영어권 국가에서는 어, 다 이거를 좀 교체로 사용할 때가 어, 많습니다. 그래서 best before date, expiration date, expiry date. 편하신 대로 하나를 선택해서 그것만 사용하시는 게 아무래도 좋겠죠. 어, 저장 수명, 품질 수명 이런 표현도 있어요. Shelf life. What is the shelf life of this can of beans? Okay. So shelf life、uh, refers to how long it can be on the shelf, right? How how long it can be stored. Okay, so let's take a look at a sentence example for this one. It's good to eat fresh foods with a short shelf life, right? Because if something has a long shelf life, most likely it contains a lot of preservatives. 아무래도 방부제가 많겠죠. 그래서 short shelf life 이런 음식이 몸에 좋겠죠. 자 제조 일자 자 제조하다 할 때는 manufacture. 이거든요. 그래서 manufacture date 혹은 date of manufacture입니다. 어, 이 표현도 있습니다. sell hyphen by date. sell by date. sell 팔다 판매하다라는 의미죠. 그래서 이 날짜까지 팔아야 되는 날짜를 의미를 합니다. sell by date. 
Okay, so 유통기한은 어, 이 표현들 사용하시면 돼요. Best before date, expiration date, expiry date. But of course, there's a lot of other expressions that mean a little, a little bit different from what this means, right? Okay, let's take a look at uh, the first sentence example. 자, 미키는 항상 모든 것의 유통기한을 확인한다. Are some of you like this? I'm like this. I always check the expiration date. Okay, Mickey always checks the expiry date on everything. Okay, Mickey always checks the expiration date on everything. Okay, so you can use whichever one you like. Okay, moving on to today's writing. Let's take a look at the first theme. 자, 첫 번째 theme 한번 볼게요. 일정 시간이 지나면 모두 폐기 처리된다. 이거를 영어로 한번 바꿔 보겠습니다. 일정 시간이 지나면 자, 지나면 할 때는 after로 시작하셔야 되겠죠. 자, 일정 시간은 a certain amount of time. 음, certain은 특별한이라는 의미잖아요. 그래서 특별한 어, 정해진 시간을 생각하시면 돼요. After a certain period of time 라고 하셔도 돼요. 똑같은 의미예요. After a certain amount of time 모두 everything everything 폐기 처리 된다. 자, is disposed of 자, dispose of 버리다 라는 말이죠. thrown out throw out. 그것도 똑같이 버리다라는 말이에요. 이런 표현들은 어 이제 구동사고요. 어 여기서는 이제 형용사로 이렇게 사용되지만 어 uh, when you say throw out or dispose of that, those are phrasal verbs and they have to be in that form. 그냥 throw 하면 던지다라는 말이거든요. 그래서 throw out, dispose of. 이건 꼭 같이 사용해야 돼요. 자, 일정 시간이 지나면 after a certain amount of time 모두 폐기 처리된다. Everything is thrown out. Okay? After a certain amount of time, comma, everything is thrown out. One more time. After a certain amount of time, everything is thrown out. Very good. Okay, let's take a look at theme 2. 자, 편의점에서 유통기한이 지나 판매하지 않는 식료품은 폐기된다. 제가 이제 완전한 문장으로 만들었습니다. 이거를 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 자, 식료품은 그냥 food라고 하셔도 돼요. 유통기한이 지나 판매하지 않는 자, 유통기한은 저희가 어, expiry date, expiration date 하고 best before date 배웠잖아요. 그건 일반적으로 유통기한을 뜻할 때그 단어들 사용하셔도 돼요. 하지만 여기서는 이제 편의점 입장으로 얘기를 하니까 언제까지 팔아야 되는 날짜잖아요. 그래서 그 단어들보다는 sell by date 더 적절하겠죠. So, that is not sold past the sell by date. 자, past는 지나다 라는 말이죠. That is not sold past the 날짜 하나만 있으니까 the 라고 표기하셔야 됩니다. 그리고 어디에서요? 편의점에서 at convenience store. 자, 이것도 일반적으로 얘기를 하니까 복수형으로 쓰셔야 됩니다. at a convenience store가 아니고 전체적으로 한국에서 이런 일이 일어난다. at convenience stores. 자, 폐기된다. 폐기된다. 이거는 그냥 becomes waste. becomes waste. 이렇게 표현하시면 됩니다. Okay. So, uh, 편의점에서 유통기한이 지나 판매하지 않는 식료품은, 식료품은 폐기된다. Food, 자, food를 이제 꾸며주는 절이 나옵니다. That is not sold past the sell by date at convenience stores. 폐기된다. Becomes waste. 자, 이렇게 생각하면 정말 쉽게 생각하게 되는 것 같아요. 왜냐하면 이 문장 자체가 되게 길지만 이 푸드를 꾸며주는 절이 길어서 그래요. 
that is not sold past the sell-by date at convenience stores. 이게 전체 다 food로 꾸며주니까 사실 이 문장은 food becomes waste입니다. Food becomes waste. 그래서 이렇게 that 저를 사용해서 어떤 단어나 표현을 이렇게 꾸며주는 거를 연습하시는 게 아, 좋습니다. 자, 한번더 읽어볼게요. Food that is not sold past the sell-by date at convenience stores becomes waste. Very good. Now let's put theme one and theme two together and this will basically summarize the video that we watched today. After a certain amount of time, everything is thrown out. Food that is not sold past the sell-by date at convenience stores becomes waste. 네, 정말 잘하셨습니다. Okay, let's move on to speaking. Speaking,시작해보겠습니다.어,오늘영상은三角김밥에대해서얘기를했는데요아무래도三角김밥을영어로어떻게표현하는지에대해서아셔야되겠죠네어여기三角김밥제가세가지단어를여기썼는데요tri